Ciao a tutti e benvenuti al campionato karting Emilia Romagna Che bello ritornare alla normalità, mamma mia! Sono ancora emozionato, sono anche un po' agitato perché oggi ci sarà il CKE, quindi sarò una wild card, farò, diciamo, testerò il nuovo campionato, campionato diciamo parallelo a Open Continental Series. La giornata di oggi si svolgerà così, quindi si partirà con prove libere e dopo le prove libere ci sarà la qualifica Super Pole e poi dopo ci sarà una gara Iron quindi una gara un po' più lunghettina gara con tutti i partecipanti quindi non sarà divisa in categorie e andrà in ordine sempre in base alla qualifica e poi dopo le premiazioni si faranno in base alla categoria quindi io penso di essere nella categoria star insomma dai sono una wild card oggi cercherò solamente di divertirci e riprenderci anche un pochino la mano e poi dopo domani arrivo per cartinetta series tanto se mi avete seguito sui social sapete cosa vi sto facendo vedere il casco Kaberg Avalon X questo qui nuovissimo casco di Kaberg io purtroppo avevo distrutto l'altro casco in moto sempre di Kaberg ha fatto egregiamente il suo lavoro e ora ho questo nuovissimo modello che utilizzerò per la stagione cartistica lo so benissimo che è un casco da moto ma come ben sapete il kart rental è quasi per tutti è un hobby quindi di solito si utilizza sempre il casco da moto sul kart quindi vi farò sapere un pochino di pregi e difetti e se è un casco da tenere in considerazione per quanto riguarda l'ambito kart poi dopo come avrete visto ho, ho addobbato il casco con le placchette adesive sia superiormente che lateralmente placchette trasparenti non so se le avete mai viste finalmente non amavo le, le placchette quelle nere che facevano diventare il design del casco veramente ma veramente brutto ho dovuto adattare un pochino la distanza delle placchette perché non era proprio uguale al mio casco precedente insomma dopo vi dico qualche novità Quanto mi mancava? Uh, buongiorno! Prove libere dai, tranquilli! Teoria 7 giri e via! Vai! tempo niente di che è solo prova libera tanto si è preso un po' la mano e poi dopo cerchiamo di far bene in qualifica e anche il tempo di metabolizzare che si continua con la qualifica one shot stesso kart usato nelle prove libere in teoria maggior confidenza vediamo la chicane è il punto più importante dove fare attenzione sia in qualifica che in gara se si tocca solamente le gomme si riceve una penalità quindi stiamo sul sicuro proprio un tempo buonissimo eh. ah, a me ho fatto 45-6 prima adesso 45-8 non proprio benissimo 
Ora non si fa altro che aspettare, nella speranza di non scivolare troppo in basso in classifica. Oh, per ora non un gran tempo, eh. 45 e 8 per me e 45-0 per il primo. Dai, speriamo di rimanere nel primo gruppo. Dai, 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 dai. Secondo gruppo, in teoria per ora sono in decima posizione. Dai, 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 dai. No, no, deve essere il quattordicesimo e mi sa che partirò primo nel secondo gruppo. E eh vabbè dai, vediamola così che sono uno wild card, sono primo del gruppo 2, quindi niente, pensavo di essere ultimo del gruppo 1, niente, primo gruppo 2, dai, alleniamoci per domani. Ma prima della gara vi dico la nuova attrezzatura che sto utilizzando, non ho ancora visto le riprese, quindi voi avete già visto la, le prove libere e GoPro Hero 11 anteriormente registrerò in 4K in Hyperview quindi ci sarà una, un angolo di ripresa molto molto ampio molto probabilmente ai lati sarà un pochino in effetto fisheye però una ripresa così è veramente ampia e si può solo con Hero 11 e poi dopo sicuramente quando starete vedendo questo video è appena uscita la Hero 12 poi valutate insieme se avete anche idee su come riprendere le vostre considerazioni me le scrivete qua sotto nei commenti e invece superiormente abbiamo Insta360 One RS che l'avevo già utilizzata l'anno scorso e che la utilizzo sia come riprese anteriori di backup e anche posteriori per inquadrare chi mi sta dietro ai lati insomma riprese proprio 360 e adesso direi di ritornare alla gara Iron posizione dai e niente e niente Bene, perdo un po' a rettilineo e nella prima staccata non sono così incisivo, però nel guidato mi riprendo bene. Giro 6 di 16, ho un po' di distacco dal secondo, però mai sottovalutare la cosa. Infatti inizia il nono giro e li ho la calcagna.
sì, e si guadagna un sacco, ma cerchiamo di riportarci davanti. Cosa ci possiamo fare? Mancavano tre giri al termine. Arriviamo al traguardo e alla fine dei conti sono comunque arrivato in terza posizione. Vi ricordo sempre nel gruppo 2 e appena arriviamo in box vi faccio ascoltare la cosina. E eh vabbè dai, è andata così. Oh, il well card si sta anche questo. Cavolo, la mia freccia. Io ero giusto infrenata, ma mi hanno spinto da dietro. Eh, non potevo fare altro che far così, cosa fa? Vabbè, ah niente, niente, già che mi hai tenuto lì. Eh, lo so perché non mi, non mi ha spinto una volta, due volte. Eh, cosa? Ho Vabbè, preso vai, posizioni io di te perché te sei arrivato comunque terzo, io no. È andata così, insomma, secondo gruppo, eh, sono rimasto primo fino a pochi giri dalla fine e poi dopo niente, è andata dai, succede, incidente di gara, sono arrivato al terzo posto nel secondo gruppo, poteva sicuramente andare meglio, però dai come wild card, diciamo come prima gara della nuova stagione ci può anche stare. Io vi ricordo che la prossima tappa del CKE è a Rastellino il 30 settembre e io molto probabilmente forse sarò come fotografo, non lo so, insomma molto probabilmente ci sarò ma non gareggerò, poi dopo vi dirò nei, nei miei social e poi abbiamo un, un Dario molto contento oggi, oh, tutti niente. ligi, zero, zero incidenti, a parte zero, me, a parte Nicola, <ride> uno, un incidente mio, è stato una penalità e basta. Ah, sono stati ottimi, bravissimi. bravissimi. Adesso vediamo domani con OKRS che voi lo vedrete prossimamente. Esatto. Lì, lì ci sarà da sudare, domani testa bassa. Ringrazio il governo Meloni per questo po, po' di documenti che si deve fare adesso, però sì. vabbè. Siamo Quante okay. scartoffie. Noi ci vediamo, vabbè, io domani sarò sempre qui ad Extrema Kart per il primo Kart uh, Prix di OKRS 23-24 e alla prossima sempre su Winblog. Ciao!